സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ അന്നപഥത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ദ എലിമെൻ്ററി കനാൽ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷനും ലെറ്റസ്റ്റ് അസസ് പാർട്ട് വരെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആ പാർട്ടുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ മറക്കാതെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മലയാളം മീഡിയത്തിനും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിനും ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ജീവികളും അവരുടെ ആഹാര രീതികളും ഒന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ പട്ടിക ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ജീവികളുടെയും ജീവികളും അവയുടെ ആഹാരവും ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ശലഭ പുഴുവാണ് ശലഭ പുഴുവിൻ്റെ ആഹാരം എന്താണ് ഇലയാണ് ശലഭ പുഴുവിൻ്റെ ആഹാരം അത് കഴിക്കുന്ന രീതിയാണെങ്കിലോ ഇല കാർന്ന് തിന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഏത് ജീവിയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് തേനീച്ചയാണ് തേനീച്ചയുടെ ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് പൂന്തേനാണ് അത് കഴിക്കുന്ന രീതി പൂന്തേൻ വലിച്ചു കൊടുക്കുക കുടിക്കുകയാണ് തേനീച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തതായി നോക്കാനുള്ളത് ഒച്ചാണ് ഒച്ചിൻ്റെ ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പുല്ലാണ് ഇലകളും പുല്ലൊക്കെയാണ് ഒച്ച ആഹാരമാക്കുന്നത് അത് കഴിക്കുന്ന രീതി എന്താണ് ചവച്ചു തിന്നുകയാണ് ഒച്ച ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ആരായിരുന്നു അടുത്തത് പാമ്പാണ് പാമ്പിൻ്റെ ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എലികളാണ് പാമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് പാമ്പ് ആഹാരം വിഴുങ്ങി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉത്തരമൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്കറിയാം കാറ്റപ്പില്ല കാറ്റപ്പില്ലറിൻ്റെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഫാണ് അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് എന്താണ് നിബിൾസ് ആണ് മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീസ് ആണെങ്കിലോ ഫുഡ് നെക്ടറാണ് അതെന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് സക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് സക്കിങ് ആണ് സ്നേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഫുഡ് റാറ്റ്സ് ആണ് അത് സാലോയിങ് ആണ് മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് ദെൻ സ്നെയിൽ ആണെങ്കിലോ സ്നെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഫുഡ് ഗ്രാസ് ആണ് അത് ചൂയിങ് ആണ് മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് ദെൻ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ഓട്ടോട്രോഫ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും ഹെറ്റോട്രോഫിനെ പറ്റിയിട്ടും നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണം അവയ്ക്ക് എക്സാമ്പിളും വേണം അതായിരുന്നു നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ഓട്ടോട്രോഫ്സ് ആൻഡ് ഹെറ്റോട്രോഫ്സ് ആൻഡ് ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ ഓർഗാനിസംസ് ഫോർ ഫുഡ് ദീ സിന്തസൈസ് ദർ ഓൺ ഫുഡ് ഹെൻസ് ദി ആർ കോൾ ഓട്ടോട്രോഫ്സ് അപ്പോൾ ഓട്ടോട്രോഫ്സ് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫുഡ് സ്വന്തമായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാ ദ പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് പ്രിപ്പയർ ദർ ഓൺ ഫുഡ് സച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ആർ കോൾ ഓട്ടോട്രോഫ്സ് മെയിൻ ആയിട്ടും പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമേ അവരുടെ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് എന്ന് പറയാം ദെൻ വാട്ട് ആർ ഹെറ്റോട്രോഫ്സ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ദർ ആർ ഓർഗാനിസംസ് which are unable to synthesize their own food and therefore depend on other organisms for food so em food prepare cheyathonde allengi synthesize cheyathonde ava endu cheyum food nu vendite mattulla organismathine depend cheyum adinaanu nammal endennu parayunnathu heterotrophs ennu parayunnathu then examples for autotrophs are algae grass wheat maize thodangiyava then heterotrophs in example aanu endu dogs birds fish humans etc ദെൻ മലയാള മീഡിയത്തിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് സ്വപോഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പരപോഷികൾ അവയെക്കുറിച്ചൊരു ചെറു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതുക അപ്പം എന്താണ് ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി മറ്റു സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജീവികളെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വയം ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നവയാണ് സ്വപോഷികൾ ഇപ്പം സ്വപോഷികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഹരിത സസ്യങ്ങൾ എന്നാൽ സ്വയം ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജീവികൾ ആഹാരത്തിനായി മറ്റു ജീവികളെ ആശ്രയിക്കുന്നു അവയെ നമ്മൾ പരപോഷികൾ എന്നും പറയുന്നു സ്വപോഷികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ആൽഗകൾ പുല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം തുടങ്ങിയവ പരപോഷികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നായ്ക്കൾ പക്ഷികൾ മത്സ്യം മനുഷ്യർ എന്നിവ പരപോഷികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്ത
body. Examples are round waves. Then loose and flee are external parasites. Examples for external parasites are loose, flee. Then example for internal parasite is worm. Bahia Paradangala Kursum, Arda Paradangala Kursum and Danaru, Churukurpa Tayarakan and Dad, Udarangal Noki came. And then Baki Paradana di Noka. Sharitan Purata Jivikina Viana, Baki Paradangal, Nikalim, Nikalim, Puchagalim, Badikina, Sadarna Majila, Baki Paradanglana, each egal pain, Turingeva. Ni and then under a Paradangal, Sharitan Agatha Jivikina Viana, under a Paradangal, Udarangal Namkunoka, Pain, Chella, Iniva, Baki Paradanglana. Anal vira in the Nudarnaman, Andre Paradatine, Udarnaman. Amke to Mausana Malta, the Poleru activity Tanitinadu, tables on the Tindadu, Idil Pravartanam on the Patiga Purthia Kanadam already say the Dana, Nindana, Tandamte Protanam Kunoka. Eda Namada Protanam, Tanirikin the Givigal and Amka Tarandirikanand. Engineer Tarandirikan the Dave, so Poshigal and them, Paraposhigal and them, Tarandirikanam. Okay, so Boshika de la de Kiana, Tadadisha Matram Bora, Hoodal Givigale, Ipatigil, Cherko Game Venom. So Boshikal Kudarna Mana, Thing, Amber, Jealous a Single, Al Gagal, Pulle, Go the Bur, Cholam, Thuringeva. Will Paraboshikal Kudarna, Paraboshikal Dunal and the Sundamaya Har and Ermikade, Arthurendi, much as a single aling, much to Givigla, Sariki. Avikudarna Luki, Ana, Annan, Urumba, Modilla Thali, Amiba, Nikal, Pakshigal, Malse, Manusha, and Paraboshigal Udarnanglana Add the Munam the activity in the Arno Pain and Viri Mansheritil Vasikina Paradanglan Evail Aidan Andre Paradam Aidan Bahia Paradam in the Wunder Ningal Kariam Sharath and Agut the Jivikina Viana Andre Paradangal Sharath and Purath the Jivikina Viana Bahia Paradangal Evail Aidan Bahia Paradam Pain and Viri Munder Pain and Bahia Paradam Pain Bahia Paradamana Karnam and the other Sharath and Purathan Jivikina. Any other paradin udarna mana, vira. Namki activity English media thing would no come. On nam the table number already fill lay the dana organism, foodum, mode of feeding of number fill lay the dana. Second activity no kiki namka arrange the jayan and dadno arrange the organisms. Alenam can the autotrophs and heterotrophs and arrange anum add more organisms. Some kiddle code the organism thin add a human. Autotrophs and Nanalanda, they prepare their own food. Alle, other than examples are coconut tree, water lily, aquatic animals, algae, grass, wheat, maize, etc. Then heterotrophs, they depend other organisms for their food. Heterotrophs an example are elephants, squirrel, amoeba, ant, cascuta, dogs, birds, fish, and humans. Then last, either the number last two question would end. Loose and worms are parasites that inhabit in the human body which is an internal parasite which is external parasite why nam kariyam what are external parasites external parasites are those that live on outside the body and internal parasites live inside our body then external parasites in example and the external parasite is loose ana external parasite nu parayunnathu karana endha they live Outside our body, then internal parasite in example on worm. Worm and then internal parasite. In the video, I will show you this activity. If you have any doubts, please comment on this video. We have already uploaded the full explanation. We will see you in the next video. If you are not subscribed to this channel, please subscribe. Thank you for watching. Have a wonderful day.